这里就有一个问题，有一位观众啊，他说是不是对生命不满的人才会想开悟啊？这是一个很有可能的，就是，嗯、呃，像佛陀当年讲的、嗯，也是很多是从苦这个来入手的，嗯、就离苦得乐、嗯，这是一个关键，就是觉得哎，故事里面太苦了，游戏里面太痛苦了，啊、不想玩了，我想跳出来。啊、哦，这里好苦，啊、这里好苦我不想啊，每天都要做这些事情，拜托啊，我、哦、让我离开吧，我好想开悟，我怎么样开悟？嗯啊，真的是太苦了。这是一种，对啊。嗯、那另外一种是觉得，哎、嗯，如果故事里面是一场梦，那、啊、这个如果是一个游戏，那游戏外到底是什么、嗯？真实到底是什么？如果一切都是虚幻的，嗯、那什么是真的？很想去知道。嗯、那这这是一种、嗯，我当初是属于这一种。哦、是是<笑>我不是觉得人生哇苦到受不了了，嗯、想跳出来。我是觉得，哎，如果这一切都是假的，那到底真的是什么？嗯、想知道。那那你怎么你怎么会这样想啊？让你这样想的契机是什么？就是，如果一切都是虚幻，那真实是什么？我一定要求个明白。从哪里听来一切都是虚幻？就是从佛经里面。你什么时候接触佛经？从当兵的时候就接触了。当兵，嗯嗯。墨子的小故事，未来有机会再分享。嗯、对呀、啊，<笑>刚刚就是讲了两种情形，一种是太苦了，然后受不了了，嗯、想要跳出来啊，想要离开这个苦；另外一个就是想求真，嗯、什么是真实，想要知道，然后想要去。跳出来，嗯嗯，可是又为什么这些想跳出来的人没办法开悟呢？就不容易开悟啊？因为开悟的讯息实在是太少了，嗯、碰到真的讯息的机会非常少。哦，嗯，就对啊。现在外面讯息实在太多了、嗯，到底什么才是真正开悟的讯息、嗯？真的是很少了。外面很多讯息哦，混杂在里面、嗯，都是有问题的。嗯,嗯都是很多内容的。其实。嗯偏偏越多内容越不是的，嗯，嗯哦、那能够传递这样讯息的人，古古时候啦，嗯，佛陀就把它称为善知识，善知识，就是能够提供你正确的知识的叫善知识。哦，那一有这样的善知识出现，是每个人都能受益吗？就你想要了解解脱的这个解脱道的人，都能够受到好处，嗯、都能够受到益处。嗯嗯、那为什么？为什么？有一些人明明遇到善知识，却都没办法受益啊。第一，他跟这个善知识可能他的想法不契合，因为每个人活在世界上，看所有事情都是用自己的想法去看待事情、嗯，那所以他的信念可能跟这个善知识所提供的讯息，呃，落差比较大，所以他就没办法契合。另外一个就是，呃，佛陀讲的五毒里面，贪、嗔、痴、慢、疑，贪就是贪心嘛。贪求一切，嗔就是生气、嗯，对，就是抗拒；吃，就是搞不清楚状态，叫做吃；慢，就是自己以为自己很厉害，傲慢；然后疑，就是怀疑。所以讲到这个、哦、最后两点，就比较会讲到，就是傲慢跟怀疑，就是你非常的以为自己才是很了解的。所以你遇到这善知识，你也没有办法去真的去体会到<笑>哦，那个是善知识，因为你自己就认为自己很行，然后自己的理念才是正确的，嗯、你不愿意去看仔细的去看看，到底什么才是真理、嗯，就是你对真理的，你你没有去真的放下你的自我去看待一切，嗯、然后再判才判断说什么才是真的，贪嗔痴慢疑、傲慢跟怀疑这两个是无毒里面的最后两毒。这个就会让你远离真正的善知识，因为你自己傲慢，然后你就无法找到真正的真理。你以为自己就是很行，所以你当你遇到真正善善知识的时候，你也会觉得，嗯，啊，我才是真正了解的，这不行，哎，这不行啦。然后我看，我来、啊，我来看一下，这到底真的假？我来看一下，这真的假的？哦、我觉得，<笑>嗯，目前还算是 OK 啦，就是。就还是我觉得不 OK，、嗯、目前 OK， 目前没有什么让我抓到的地方，目前就不会去批判了。<笑>到底 OK 什么<笑> ？OK 便利店，嗯，但是哦，不管批判或不批判，都是，但是那个对还是不对，如何去认定呢、嗯？你认为自己的想法才是正确的啊，别人的想法有问题，所以你只抓着这个，你就没办法看清楚到底什么是真理。欸、我刚。我入戏太深了，我都很很很爱演，很会演。<笑>对、啊。然后，哎、欸，我真的就感觉自己频率就是那种，好像在那种状态，那种傲慢的状态中。哎<笑>、欸，真的是有感觉，有能量，就就嗯，很、嗯、有趣。好好。哎、欸，如果我真的演很久，会不会被同化？演就是一种模拟嘛，你模拟成那个样子，嗯、那当然就会有那个频率啊。对啊。嗯。大家应该
看，我刚刚也会觉得。很不舒服吧？就是、啊，那嘴脸超讨厌的。眼太真了。等下，等下，眼太真了，信以为真啊！原来巧巧怎么这样啊？巧巧这样会这样？就像那个演员演坏人，结果那个演员出来就被骂，是坏人，很讨厌。嗯，刚刚讲到这种就是傲慢。嗯。那疑的，就是怀疑，就是对一切都是哎觉得，我、哦、觉得可能是假的，我怀疑这不是真的。可是。你如果真的能够参透真正的道理，那或者说你能够参透什么是真理，那只是有真跟假的分别，就是有真理跟非真理的分别，而不是有那种需要去怀疑，你完全不需要怀疑，就没有疑惑。当你没有疑惑的话，一切都不是问题。你可以去提倡真理，但是你不会去批判非真理，就不会有疑惑。是你有疑惑的时候，你才会觉得说，哎，啊，这可能是假的，啊，这不是的，哎，乱讲的，啊。一切哦，都是在一种模棱两可的一个状态、嗯。那这这个就疑，就就没有办法知道真相，就会疑，就怀疑。怀疑的道理就是用一种很不能确定的状态去看事情。我、哦、不确定你是假的还是真，我不确定这是不是真理，我不确定这是什么，我不确定，我不确定。就像我们我,我们拍影片这么久了，各式各样的人都有，那就会看到有些观众好像是来考我们，或是来抓我们有什么不对的地方。不是我在说什么，各<笑>位观。众。自己说，就跟其他人说，他正在看我们有哪里出错的地方，他要抓出来。这、嗯、这是意思，就是我们都还没有出他认为的错，但是他就是要仔细找我们出错的地方。那既然没有出错，<笑>为什么要找出错的地方？这是一个很妙的地方，就是很有趣啊。有啊，他就算、嗯、哪里他有说啊，哪边错了？嗯。哪边错了？那你可以拍个影片来宣扬正确的啊！你如果觉得我们的影片不是那么正确，那你就去拍影片来宣扬正确的，不就是这样子吗？<笑>就是啊，一切你只是实际上去体会。如果你觉得不是你要的，那你就可以说这不是我要的。因为很多事情它非常的简单，就简单到完全没有内容。就像开悟这件事，简单到完全没有内容。既然没有内容的事，那我们正在说一件没有内容。的事，然后我们说啊，没有内容，没有内容。然后你如果说，哎，你讲的有问题，哎，没有内容怎么会有问题？有内容才有问题啊！我们再讲一件没有内容的事情，啊、没有内容的事情、嗯、绝对不可能有问题。问题是我觉得会出在内容是不正确的。嗯，偏偏我们讲的是没有内容，我们告诉大家啊，不解释，把内容放掉。哎，这时候问题在哪里？它不会存在任何的问题，只是这样的一个状态，你要还是不要？你可以选择不要，而不是对还是错，正确与否，没有内容何来正确与否？有内容才有正确或不正确。所以这个这个其实是处在一种疑的状态，贪嗔痴慢疑疑的状态。就你连没有内容的东西你都会怀疑，而不是怀疑说它内容是正确啊不正确。如果去怀疑没有内容的事情，就这是纯粹只是一个心理上的一个信念。这样就没办法遇到善知识了吧、嗯？就他可能真的说假的，假的说真的。因为我们说显化也好、嗯，说真理也好，你必须要让你的频率处在跟某一个状态接近、嗯，你才能够吸引那个相关的人事物。嗯、你如果要解脱、嗯，那你就要把自己放在我真的要解脱，嗯、然后而且很解脱的这种感觉，那你的频率就会朝向于解脱这边。那你吸引的一个。不管是善知识也好，师名师也好，嗯，那一个朋友也好，一段影片也好，你看到你就是解脱的一个讯息、嗯，你能接收到解脱的讯息，那你也吸引到一个是讲真正解脱的人，那这个人就是善知识，嗯，而不是处在一种不是解脱，你去看待事件，然后你用你的事件，用你的眼光去评论世界。这只是贪嗔痴慢疑，而不是真正求解脱。嗯、真正求解脱，你只是每分每秒你会去看自己的念头啊，这个不是，我这是我被被我看到的，嗯，啊，这个不是。嗯、有些人都会说，哎，但是网络这么发达，资讯大爆炸，很多有关开悟觉醒的资讯，当然要谨慎小心，当然要先要怀疑啊，要质疑啊，不能人家说什么就信什么、啊。检验的标准非常简单、嗯，你看他讲的是让你跳出信念还是建立信念、嗯，只要是建立信念就不是，嗯，然后只要让你产生更多的内容那就不是，嗯，什么如果他在讲解脱这个又掺入一些别的东西，嗯、哇神通啊气功啊什么东西，啊、然后这那这就不是，我们讲的很清楚，我们玩的就是一边<笑>气功啊啊、呃、能量啊。呃，开天眼什么东西，我们都可以提供，但是那是玩的部分。嗯、你要解脱的部分，完全没有内容，干干净净
，那你在别的地方听到，如果解脱这个地方是有第一有内容的、嗯，然后第二它是让你建立信念的，而不是从信念中解脱出来的。嗯、第三叫你投资，第三叫你投资很多钱，那这这就绝对不是啦。所以判断的标准非常简单，嗯，你用佛经上去判断就好了。佛陀的《金刚经》里面有一句话是。呃，凡所有相，皆是虚妄；见诸相非相，即见如来。就是所有现象都是虚妄的、虚幻的。从这个点去看，检验对方讲的，他讲的是说一切都是虚妄的，然后所有的相都是虚妄。他是让你离相的，还是着相？这个就非常的清楚。如果你你执着啊，要有什么气功，要什么东西，然后才能够解脱，那些就是着相。嗯。然后，那你从所有内容中解脱出来，不解释。这个就是离相的，着相的跟离相的分得清楚，那你就可以分辨网络上所有的讯息，嗯，甚至是不是真的善知识，你都能够分辨得出来。啊、嗯，那为什么偏偏是某部分的人不能没办法遇到善知识啊？有些人就可以，为什么？因为，你主要你的发心是什么？主要你的信念是什么？主要你的出发点是什么？你的出发点是在于。我要解脱，并且把解脱带给大家、嗯，然后这个出发点就会让你遇到真正的善知识。如果你很，你只是想说哦，我要学点什么，有时候我们的自我会非常的狡诈，我们的小我，它会让你学很多，哦，即使是有关于解脱的讯息，嗯、其实只是用来包装自己。哎，你看我很解脱，嗯、你看我学得很好，<笑>很解脱是什么？很解脱是什么？<笑>解脱是什么？连解脱都可以被小我包装，然后给来，来。贴自己来填补自己，很解脱，我很解脱。所以，当我们去以小我的观点去学习这些有关于佛法也好、解脱也好、开悟也好这些讯息的时候，它不仅不可以没办法让你遇到真正的善知识，它会让你吸引到同样是基于小我欲望而来的人去教导你啊。这个你以为是善知识，哎，他跟我好契合，为什么好契合？因为你是基于小我为出发点的去显化出来的老师。所以这个老师你会觉得很契合啊，他可以教导我，哇，好契合。那为什么契合呢？其实你要知道你自己的出发点是什么，你站在什么频率去显化出来的。我们没办法遇到善知识，是因为有业障。这业障怎么来的？是因为我们执着于小我的想法而来的，而形成的障碍。业障重，业障重啊。那怎么办？说要先消化掉业力，还是？才能遇到善知识吗？真正遇到善知识，其实你只要把你的频率调整到会遇到善知识的频率就好了。嗯、那什么叫调整到会遇到善知识的频率？那也是把你这个之前的因为错误的信念所产生的业障，所去消除。不、嗯、消除业障，不是说啊，我做了一些什么好事消业障，不是、嗯，是要把你的频率调整到正确的位置、嗯。那你之前。因为这些不正确的信念所形成的障碍，叫做业障，它就会不见了，就会变成正确的一个方向。什么是正确的方向？就是很单纯，我只是要解脱，并且我很希望我解脱之后，我解脱的这些信念，我可以去分享给大家，就是这么简单。解脱是一个完全脱离的，它不会有任何好处。但是你一旦想说我会得到什么好处，这个就会偏离了，这会被小我去利用。所以解脱它是一件没有好处的事情，它是一件没有道理的事情，它是一件完全得不到任何东西的事情。这个要先确认下来。嗯，那你就会去感召，去显化一位完全让你得不到任何东西，只是跳进那个空的这样的一个善知识，而不是让你因为想得到一些任何的好处，然后那个师傅就会哦吸引来，就会让你得到一些好处哦，你会得到很大的神通，你会得到很多的东西。这些当然可以啊，这是在世间玩的，但是它不会让你能够解脱。嗯，所以你吸引的老师是让你很多东西的，还是完全脱离而没有任何内容的？这个就是你自己要把自己的频率调整到，我无所求，我只是要完全从游戏里面跳出来。嗯嗯，而不是在我求一个解脱的这个境界。那其实解脱的境界也是一个境界，它这是游戏里面的东西。嗯、这时候你就吸引到一个可以提供你某种境界的老师来。嗯，那你还以为这个是解脱的？其实只是你自己内心气功。对啊，执着了境界，想要得到什么？嗯嗯，所以自己要审视自己的内在，就是我是要得到的东西，还是要完全从游戏里面解放出来？我要的是真理而已，嗯、没有别的，没有内容。
好，分享到这里啦，拜拜，拜拜。